Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман. Представляю вашему вниманию новый мод под названием «Создание в тумане». Вот такое вот замечательное название у нового мода. Так или иначе, играем мы в этом моде за репортера, который прибыл на озеро Интарь в поисках э, разгадать его тайну. Тайну, почему же здесь пропадают люди, вот, на этом туманном озере. Вот, ну и в этом моде мы ищем как бы документы, ищем документы и практически больше ничего. Вот, ну и в итоге, как обычно, отключаем установку на этом озере ужаснейшую. Вот прямо в этом месте мы, мы уже можем найти прямо первые документы, ну это еще как бы не первые, а именно пятую часть с наводкой на следующую. Вот, хирургия справочная. Бежим прямо туда. Вот такой у нас набор. Набор именно нашего репортера. Больше нас никак не зовут. Бежим прямо к хирургии. Вот. <coughs> Разработчик данного, данного мода Андрей Соболев желает нам удачной игры. Ну, спасибо. <coughs> И вот добрались мы уже до этого района. Такой как же именно маленький модик совершенно, очень маленький, и вообще непонятно, зачем его было делать. Хоть автор и объяснил, зачем, но я считаю, что, <смех> что не нужно было все-таки. Потому что все мы уже это делали, практически то же прямо самое. Был подобный эпизод именно, отдельный, в моде Oblivion Lost Remake. Вот, поэтому зачем делать э, что такое микроскопическое, наподобие этого эпизода ну да ладно вот нашли еще одну еще одну часть документов с наводкой на следующие северная деревня водонапорная башня ну что направляемся прям туда но перед этим давай же мужик отсюда выходи из этих коек ну что вы там застряли что, ну, что такое не выйти вот вышли Отличненько. Вот в этом домике мы находим отличный зато тайник. Очень даже неплохой. Знаете ли, тайничок. Вот такой вот. Пригодится на будущее. И бежим дальше. Бежим вот именно... Вот к северной деревне. Грубо говоря, в каждом районе мы найдем какой-то документ. Ну, может быть, не в каждом. Так или иначе, поиск документов <coughs> и немножко помощи каким-то людям. Ну, вот желание был такой разработчик, он написал там, что вот что-то ему там чего-то не хватило, то ли в оригинальной игре, так э, я же говорю, еще, есть же еще и Oblivion Lost Remake. Секундочку. Ну, вот ему там чего-то не хватило. Вот, вот, вот тут такие прям ужасы-то, ёппарэсэтэ. Невидимые. Ориентируемся только на звук. Да-да-да-да-да. Ничего не вижу. Ничего не вижу, ребята. Вот и аптечки пригодились. На самом деле можно убить вообще всех элементарно. Вообще, чтобы они... Я убивал. Чтобы вообще никто не коснулся, но... Да, вот так. Ну вот тут вот получается, что вот не получается, точнее, нормально. Не получается у меня, ребята. Еще и лифт какой-то. Ну, мужик. Ну, где-то здесь. Видимо, тоже попал в лифт. Тоже попал здесь в лифт, в аномалию. И не можно, не можно, да. Отсюда выйти. Ну, где ты, гад? Вот так. Отлично. Сдулся кровососик. Полечимся. И движемся вот к этой башне. Бежим, летим. Это еще не все. Деревня еще не очищена, что ли, как бы. Тут еще могут быть мутанты. Но мы бежим именно к документам. <coughs> к замечательным документам. Все документы вы можете почитать в паузе. Там именно описывается способ э, ослабления, что ли, выключения этой установки под озером. 
как вообще ее выключить и немножко об экспериментах. Вот такие пока мы нашли документы, вот тут именно написаны эксперименты. Опять-таки шрифт очень маленький, не очень, конечно, это хорошо. Ну ладно. Не суть, конечно же, ну ладно. И вот еще одни документы. Замечательно, надо что-то предпринять. Ну, попозже мы предпримем и отключим данную установку. Обязательно. Все, Все выключим, мужик. Где ты здесь? Давай-ка. А ну-ка. Попляшем мы с тобой. Ориентируемся именно на звук. На звук ориентируйся, мужик. Репортер. Готово. Одного убили. Еще один здесь какой-то. Еще один гад. Пока еще жизни есть. Ну, вот так вот. Завалили подонка. Туда ему дорога. Так, ну вот, похоже, теперь все. Вот, тут еще и щупальца есть. Замечательно. <coughs> вот теперь, похоже, все. Деревушку мы очистили. По-моему. А может быть и нет. Ну, так, иначе уже бежим к ученым. Бежим к ученым. Вот наша миссия. Подробности. Можете почитать в паузе. Приближаться именно к центру пока нельзя. И вот еще. Вот поиск именно документов. Если что, даже можно попробовать купить информацию ученых. На самом деле там, по-моему, ничего нельзя купить. Так или иначе, бежим. <coughs> бежим к этим ученым. Вот тут мы находим еще одного убитого человека какого-то. Точнее, не еще, а пока только одного. Вот такой вот лысый. Все берем. Уходим. И бежим дальше. Вот я вот честно вот, ну не знаю, ребят. Зачем такие короткометражные моды делать? Почему не, неужели нельзя сделать э, нормальный большой сюжет? То есть лучше бы вообще его не было. Такого мода. Ну хотя, конечно, может быть и на, на безрыбе и, рав, и рак рыба. Может быть из-за этого или дел, делать было нечего и дело было вечером. Такой тоже, конечно, может быть. А вот тут может быть отличный тайник. Вот такой. <coughs> Замечательный тайничок. Давайте, конечно же, его оденем. Конечно же, мы его оденем. И пойдем дальше к ученым. Вот тут еще один убитый человек валяется. Ученый какой-то. Хм, смотрите, когда это был Антон Алферов, а тут уже Константин Ларин. Ну, видимо, запись та же самая, все, все равно. Моя теория подтвердилась. Все поля у туннеля нестабильные. Если как-то ослабить его, то, возможно, можно будет пройти. Вот попозже мы этим и займемся. Ослаблением этого псиполя. Ну, а пока бежим именно к профу. К главному профу. Вот тут еще есть другие всякие люди. Разработчик себя тоже решил увековечить. Вот Соболь. Такой человек пока не общается и костюм тоже не покупает. Плохо. Очень плохо. Да, ну-ка, может, давайте помогу. Кто говорил-то? Держи. Так, ну давайте уже зайдем. Зайдем к этому профу. Тут у нас играет музончик. Играет музончик, поэтому я звук выключил. Нашли еще один небольшой тайничок. Вот тут кто-то отдыхает. Как вот человек. Юлий Касьянов. А вот и проф. С пушкой. Рад видеть вас, молодой человек. Здравствуйте, профессор. А у вас имеется информация о том, что находится в центре озера? Да, у меня имеются некоторые сведения, но поделюсь я с вами ими только, если вы поможете нам. А что же нужно сделать, профессор? Раз в неделю нам доставляют вертолет необходимые вещи, включая еду. Однако вертолета нет уже две недели. Еда заканчивается. Поэтому мы попросили одного сталкера доставить нам провизию, но он пропал где-то в районе хирургии и на связь не выходит. Найдите этого человека 
и привезите его в лагерь. Я же, в свою очередь, поделюсь с вами информацией. Ну, хорошо. В таком случае поспешите и будьте осторожны, там много зомби. Ну, ничего, мы справимся, все будет нормуль. Вот такая торговля у профа. Ничего он практически не покупает. <coughs> За исключением артефактов. И вот такие вот у него цены. Отличные. <coughs> Заоблачные. Я, шучу. Я, конечно же, шучу. Цены, в принципе, нормальные. Но пока нам особо и купить-то нечего. Выходим. И пообщаемся перед э, походом уже прямо к этому человеку. Вот он именно здесь. Нас ждет. Пообщаемся еще с другими людьми. Вот тут кое-кто есть. Кое-кто с квестиком. Вот такой вот Арсений. Может нам кое-что починить. Ремонтом занимается. И также выдает квест на чертежи. На чертежи именно от Экзы. И когда мы их именно найдем... Три штучки. Он нам выдаст эту экзу. Ну хорошо, принесем. Поищем вот именно в этих районах данные чертежи. Попозже все принесем. Но перед этим еще один человек. Еще один человек с квестиком. Давай-ка. Залезай. Вот такой мужик в бинокль смотрит. Кто таков? Грихан. <coughs> а что ты там все высматриваешь? Вот, ну вот, грубо говоря, мужик потерял оружие. Послали их именно к барже, к старой. Но там появились норки, и мужик испугался, видимо, оружие выронил, и все. И дал Диору. Вот, просит, просит нас найти его оружие. Давайте поищем. Так, и вот мы уже бежим. Вот мы уже бежим к этой барже. Аккуратненько к ней подходим. Замечательная радиация. Ничего, все будет нормально. Вот они, снорки. Ползают здесь. Ужаснейшие. Давай-ка прямо сюда. Вот. Ну-ка, мужик, запрыгивай. Тут мы находим еще один документик. В этом месте. Да-да-да. Вот он. Здесь Под номером один. А вот и ружишка. Где она здесь? Вот. Вот ружишка, посмотри, уходим, иначе мы превратимся в зомби. Так или иначе добрались мы до этого Горихана. Отдаем ему ружье. Держи. Вот, и получаем наводку на какую-то уникальную пушку. Которая может э, притягивать и отталкивать предметы. Вот, а еще, может быть, может даже и активировать артефакты. Вот, был мужик и пропал он именно в южной деревне. Поищи его там. Ну, хорошо. Поищем мы этого мужика в деревушке. Но пока направляемся вот э, за первым чертежом. В северную именно. Не в южную, а в северную деревню. Продолжим прямо там. И вот мы уже находимся прямо в этой деревне. Вот мы уже здесь. Все валяются уже убитыми. Товарищи кровососы. И вот чертеж первый. Нужно искать именно вот там, да. Именно здесь. Вот в этом домике. Заходим в него. И вот он, первый чертеж. Нашли. Замечательно. Попозже поищем следующий. Но перед этим вот. Давайте посетим этого человека. Этого человека с едой. Вот, добрались мы до него. Вот какой-то такой сэныч. Что за сэныч? Ну-ка, ну-ка. Так, ну что случилось-то, мужик? Да, я, я подошел близко к антеннам. По башке, по башке дала. Еле уйти смог. Фу. Ну понятно, давай, поднимайся и пошли. Поднимайся и пошли. Мужик э, вообще, в принципе, может сам. Может сам дойти. Вот попозже мы, если что, если он там мало ли как-нибудь э, застрянет, мы потом попозже к нему подойдем, и все будет нормуль. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все проверено. Мужик дойдет. А мы бежим уже прямо к деревне. 
Прямо к деревушке. За этой пушкой. Вот тут еще артефакты. <coughs> Различные артефактики, которые мы можем потом попозже продать ученым и получить за них прибыль. Так, а вот в этом домике, вот именно в этом домике, в этом районе, мы находим и тайничок еще. Вот такой замечательный тайничок с обвесами. Попозже мы их повесим. К чему-нибудь, пока не к чему. Так или иначе нашли. А вот и тот самый человек с пушкой. Никто иной, как Гордон Фриман. Тот самый Фриман. Вот он. Со своей именно пушкой. Грави. С ПДА. Так, информация о гравитационных аномалиях на крышке написано. А каков период? Период полураспада. И знак вопроса. Все берем. Пушку ни в коем случае не выкидываем. Она нам очень пригодится. Поэтому ни в коем случае не выбрасываем ее. И выходим. Вот. Ну, а городу Фримену, конечно же, светлая память. Светлая память этому человеку. У нас также еще есть его монтировка. Каким-то образом появилась. То ли просто подобная. Похожая. Так, ну ладно. Подходим к следующему району К следующему району Где мы тоже найдем Еще один документ Ну-ка, ну-ка И вот он Нашли Почитаем В паузе Вот Домик главного инженера Но мы уже в нем были прям в самом начале В этом домике Тут мы еще не были. Попозже будем. <coughs> Движемся дальше. К следующему району. Вот именно сюда. Еще один вагончик. Находим и еще один труп. Хотим проверить, кто же там лежит-то. Опа. Но нас не пускает. Вот именно здесь. Вот именно здесь нам, нам и пригодилась грави пушка. Товарища Фримена. Вот так. Вот и все. И кто ж ты будешь, мужик? Вот такой Вова Сусанин. Вова Сусанин еще с одним документом. Э, с наводкой именно вот на тот самый документ, который мы нашли только что. Перед этим. Ну и всякие вот, видите, уже оружие. Оружие уже можем повесить на него. Весы. И другие всякие вещи. <coughs> Отлично. Давайте так и сделаем. Повесим. Это уже ни к чему. Вот так вот. Все прямо обвесим. Замечательно. И нашли еще и ТТ. Еще и ТТшник. Так, что такое? Я же выкинул тот, тот пистоль. Ну ладно, в принципе, конечно, ни к чему. Итак, прорвемся. И вот здесь мы находим следующий чертеж под номером 2. Вот и он. Давай, кабери. Тут мы тоже все нашли. Все мы здесь нашли. И направляемся к последнему району. Вот именно к этому. Продолжим уже около него. <coughs> так. Дошли. Секунду. Вот тут еще и сволочи. Получайте, гады. Ну, смотри, они еще живы здесь. Они еще тут живы. Так, слушайте, ребят. Все. Завалили. Аккуратно. Следующий на очереди. Сейчас. Работаем. Артефактики. Вот, вот гады. Конечно же, мужик. Конечно же, вот тебе. Спокойнее. Так или иначе, убьем. Всех здесь. Чтоб тебя. 
осторожнее. Ух ты! Я моя. Ну давайте а так. Давайте тогда так, ребята. По-другому не хотите? Вот мужик уже выбежал погулять. Выбежал он погулять. Отлично. <смех> вот туда себе держи. Подарок. Понравилось? Все, готов. Первый готов. Где следующий? Представитель. Где -то... А, это тоже убили. Похоже, того тоже, видимо, убили. Ну что, неплохо. Всех убили, отлично. Кровотечение повесим. Защиту. Ну и давайте поищем. Поищем, конечно же. Конечно же, чертеж. И, конечно же, вот он. Вот. Отлично. Нашли. <клес> И последний документ. Тоже поищем. Где-то в трубах. В каких-то. Все найдем обязательно. Это, видимо, продадим ученым. Все эти артефакты. И руки, возможно. Ну-ка, ну-ка. Ух ты, вот эта вещь. Вот эта вещь. Повесим. Так, ну и помимо этой вещи, отличной, под названием Салюда, мы тут можем найти еще одну вещь, не менее хорошую. Вот, замечательный гром. Отличненько. Ну-ка, ну-ка. Поменяем, конечно же, его на наш автомат. Прицел снимем. Разрядим и выбросим. Вот так. Вот, ну что же, и последний, последний именно документ, как мы помним, как мы именно прочитали в этих документиках, вот именно здесь, <coughs> находится именно в трубах. Где же эти трубы? А вот именно там. Бежим к ним. Вот, что-то происходит. Какие-то ужасы. И вот он, последний документ. Нашли. Задание выполнили. Задание выполнили. Приближается выброс. Сообщение от профа. Черт! Судя по приборам, приближается выброс. Все в укрытие. Бегом. Бежим. <кхе> Бежим вот именно здесь. Именно тут мы можем... Его переждать. Все будет нормально. И вот мы уже вернулись обратно. Все нормально. Выброс я переждал. Никто не умер. И Сэнч тоже дошел. С ним тоже все в порядке. Замечательно. Ну и давайте получим экзу. Сдадим чертежи. И получим экзу. Ну-ка, ну-ка. Вот и мы. Держи. Благодарю. Вот, но на самом деле, на самом деле, лично мне, такая экза ни к чему. Потому что мы в ней не можем бегать, а тащиться по озеру, у меня лично никакого желания нету. Вот, поэтому... Поэтому одеваем нормальный костюмчик и уже идем к профу. И вот он проф, вот он проф, рассказываем мы про человека, которого довели. С ним все в порядке и отдаем документы. О боже, где вы нашли их? Так, нам нужно в бункер попасть. Точнее, именно под эту установку. И нам нужен псишлем. Давай-ка его делай. Хорошо, но мне нужны детали. Детали поищи у человека по прозвищу Барахольщик. Он где-то пропал поблизости. Ну, мы готовы. Дает нам СВД от зомбарей. И мы направляемся на поиски этого барахольщика. Так, и вот направляемся мы вот именно к этому району. Вот именно к этому району идем. Идем вместе с СВД. 
Отлично. Получили мы ее от профа. Сейчас поработаем. Чуточек с зомбарями в этом месте. Аккуратно. Вот они ползут. Готово. Следующий полетел. Еще один гад. Шандарах. Что ж ты будешь делать? Ты мешает мне. Мешает мне попасть в зомбаря. А вот сейчас можно Секундочку. Вот так. Завалили даже в таком прямо бредовом состоянии этого зомбированного. Ну, похоже, по-моему, это все. А может быть и нет. Какой-то что, гнилой. Где-то бродит. Ух ты, вот он, гад. Вот он, -мо, вот. <coughs> Убили эту гниль. Движемся дальше. Давайте уже к этому барахульщику. Поближе подойдем. Вот он именно здесь. Нас ждет. Его рюкзак. Все берем. Все, нашли, уходим быстрее. Уходим отсюда. Иначе смерть. Вот детали, ящик. С деталями и запись. Запись барахольщика. Попозже почитаем. И вот такая запись. Запись этого барахольщика. Из-за тяжеленного рюкзака решил сократить путь через топи. Башка болит, ничего не вижу, кругом зомби. Черт, черт, черт. Нужно выбираться. Брошу часть деталей здесь, потом за ними вернусь. Ну и похоже, видимо, мужик умер где-то. А детали мы нашли. И идем к профу. Так, принесли мы детали, но тут еще проблема. Тут еще проблема. Попали люди в какую-то, видимо, передрягу. Которые делали замеры. Вот тоже для этого создания псишлема. Давай-ка, мужик, быстрее беги к ним, спасай. Попали люди в беду в районе хирургии. Отправляемся прямо туда. Так, внимание, постепенно подходим уже к этому району. Ну и что же здесь случилось? Где люди? Вот, вот, вот. Уже вижу. <смех> Что такое? Неужели контролер? Неужели контролер еще или еще кто-то? Да, судя по всему, так и есть. Так, ну ладно. Ребята, дорогие, не общается. Где еще? Вот, Соболь. Соболь, ты? Что с тобой? Он, он здесь, контролер. Ну, до встречи. Ну, где же он здесь? Вот он. Вот он, гад. Ну, давай, шуш. Какие проблемы, Соболь? Какие проблемы, мужик? Так, до встречи. То ли это все, то ли еще какой-то где-то здесь есть. То ли, видимо, надо еще и этих, может быть, убить. Может быть, еще и этих убить. О, ну-ка. Да, мощные все-таки мужики, конечно, лучше их так убивать. Вот так, да. Контролерище. Без лапы. Поработаем чуточек. С зомбарями. Вот, сволочь, а. Вот так, да. Каким-то макаром мы до него достаем. Уникальным прямо образом. Отлично. Ну и давайте еще этого убьем. И, видимо, все. Спокойнее. Твою дивизию. Вот. Завалили, мужик. Путь свободен. Так, тут еще и был бачок. Тут еще и был бачок. Нужен был фикс от этого дела. <кười> <кười> Ничего, переиграем. Переиграем операцию с Соболем. С контролером. Все повторим. Вот так. Вот теперь все, все именно нормально. 
<coughs> Люди отвисли. И мы бежим прямо на базу к ученым. Продолжим прямо у них. Вот так вот. Отлично. Получи гад. Так, вот дошли мы уже. Дошли мы с этими учеными. Все в порядке, все живы. Направляемся к профу. Отчитываемся. Получаем псишлем. И уже начинаем заниматься отключением данной установки под озером. Вот, ну и начнем мы вот именно вот с этого... Вот именно с этого района. Продолжим прямо там. И вот мы уже здесь. Вот мы уже именно тут. И начинаем отключение данной установки. Выключаем первый пульт. Ну-ка, ну-ка. Вот так вот. Вот почему мы отсюда именно начали. Потому что вот только что прям проф нам в диалоге сообщил... Да, что в данном месте каким-то прям чудесным образом пси излучение ослабло. И это, грубо говоря, нам на руку. А вот в данный момент мы, мы его еще больше. Еще больше ослабили. И теперь бежим прямо вот к этой норе. Где мы недавно нашли ПДА ученого с записью, что вот если кто-то... У кого-то получится ослабить данное излучение, то можно будет уже пробиться вот... Пробраться прямо вниз. Вот туда мы бежим. К данной норе. И вот мы уже около этой ямы. Спускаемся. Аккуратненько. Куча аномалий. И тут начинается музончик отличный. И отчет 5 минут. Ну хорошо, что такое-то еще здесь. А, ну да. Вот. Так, музончик мы выключили. И начинаем подземные приключения. Начинаем отличные подземные приключения в этом месте. Иди ко мне. И идем. Идем к следующему пульту. Вот он. Выключили. Бежим дальше. По краешку. Да над пропастью. Так, секунду. Поработаем. С зомбарями. Ну что, блин. Вот так. Получай, гад. Получи от меня. Движемся дальше. Куча аномалий. Не боимся. Ничего страшного. Все нормально. Прорвемся. Давай быстрее кидай болт. Иди ко мне. Иду, иду. Иди Оружие возьмем. Пригодится. Иди ко мне. Да что ж такое-то? Иди ко мне. Ты что, завис? Так, вот тут находим следующий пульт. Отлично. Выключили. Зомбарьон на подходе уже. Вот оно. Уже ползет к нам в гости. Готово. Да-да. Тихо мне стал. Бежим дальше по подземелью. Времени ждет. Ну, в принципе, можно вообще спокойно идти. Мы и так успеем. <къем> Мы и так успеем, все будет нормуль. Иди так, да. иди ко мне. Иду, иду. Иди ко мне. Уже иду, мужик. Осторожно. Вот там следующее зомбарье. Так, сейчас мы с ними поработаем. Поработаем вот так вот. Ну-ка, ребята. Дорогие. Готово. Завалили гадов. Слушай, ну сколько же этих уже призраков -то вообще? Кошмар. Ужас. Так, тут ничего особенного нету. Ничего любопытного. Движемся дальше. Сейчас все будет. Вот. Товарищи, газки, да-да-да. Ну, смотри, он прямо и, и вот так вот, мужик, ну да, я попаду тебе по голове-то, ну что ж такое-то, ну. Сколько же можно-то? Иди ко мне. Не дает попасть по нему. Иди Давай ко так. Мне. Вот так, вот и все. Завалили. И это вот тоже. Но тут сюрприз. То сюрприз, нужен код. 
Давайте поспешим. Нам вот сюда вот надо. Но тут тоже не пройти нормально. Нужно отравить пушки, иначе мы умрем. Вот здесь кот ищем. Пришли. Вот он, кодик. Все нашли. Но кот тут еще и наоборот. То есть возим мы все наоборот прямо. Давайте еще раз, разок посмотрим его. Вспомним. Иди ко мне, Иди. Так, один, пять, один, 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 девять, девять, семь. Вот так. Открыли. Так, оружие вроде как все есть пока. Более-менее. Время минута. Минута, ребята. Быстрее, это еще зомбари. Зомбированные. Ну, давай ты уже, что ж тут прям так. И вот он, рубильничек последний. Вот и он. Вот так. Вот и все. Все, выключили. Ужасное псевоздействие. Но мы все-таки выжили. Зомби тоже живые. Сейчас мы с ними тоже поработаем, я думаю. Так, что с псевоздействием? То ли оно прекрати... будет прекращаться, то ли нет. Пока непонятно. Видимо, мне придется перегнать, чтобы все-таки с музыкой до сюда дойти. С самого прям начала, и потом уже тут именно сохранится и без музыки, чтобы все это было. Иначе вот так, видимо, такое шипение и будет, я думаю. Так, вот и все. Я переиграл прям с самого захода в эту нору. Все нормуль. Излучение пропало. Выходим. Аккуратненько отсюда. Не тревожим зомбарей. И сейчас будем подниматься уже наверх. Так, так, так. Осторожнее, ребята. Включим БНВ. Вот там кто-то еще, по-моему. Что такое? Неужели еще не все? Неужели тут еще не все, ребятки? Ну, почему бы... То есть как-то странно. Вроде попасть должны, но вроде как бы... Не особо вроде как что ли точно не знаю. Ну ладно. <coughs> вот еще один газеныш. Давай там что ли. Вот. Улетел. Где тут еще кто? А, вот он, гад. Сейчас мы себя. Получай. Вот и все. Патрончики закончились. Берем в руки грозищу. Сейчас мы им покажем этим зомбарям. Где раки зимуют. Отлично. Вон, гад. Завалили. Практически. Этого зомби. Держимся дальше. Так, ну вот появилось какое-то сообщение. Сообщение от военных. Ждут они дальнейших указаний. То ли они там будут, то ли нет. Давай же поднимайся, мужик. Аккуратненько выходим. Наружу. Ужасная аномалия. Ух ты, твою дебезь, это мужик. Ты что же, ух ты. Горит прям так снорк. Так, а где же лесенка здесь, пиздец? По идее, должна быть лесенка вроде как. Ну-ка, ну-ка. А, вот тут вот спокойно поднимаемся. Давай. Вот она, лесенка. И вот еще одна. Давай-ка, мужик, лезь. Прыгай, лезь все-таки. Опять еще один глюк. Еще один отличный глюк. -мо. Вот. Все-таки залезли. Так, похоже, мы сейчас вот с этой лесенки прыгаем на деревяшке. Ну-ка, мужик. Вот так вот, знаете, вот именно. Задом как бы. Задом как бы мы на них прыгнули. Излучение отключено, ты жив. Да. Мы вызвали пару военных вертолетов, чтобы они зачистили территорию зомби. 
Отлично. Спасибо. Заглянем. Вот еще одни документы. Можете почитать в паузе, что здесь вообще. И каким образом. Отлично. Больше нам тут делать нечего. Выходим. Ух ты, тут какие-то друзья. Интересно. Кто же со мной дружит? Проверим. Неужели военные? Давайте выясним. Кто это такие? Долг? Нет, военные, да. Это военные. Военный десант прибыл. Ну, хоть что-то хорошее. Хоть что-то хорошее в моде. Отличный закат. Да, тут ничего. И все военные именно Василий Невезучий, как вы видели. То есть еще один бачок. Еще один бачок в отличном моде. Ну ладно. Так или иначе, направляемся к ученым. Продолжим прямо у них. И вот мы находимся уже прямо у ученых и у профа. Нету диалога. Уже вышел фикс. На данный диалог уже не помню, какой там по счету фикс. Но так или иначе, мод-то мы уже прошли. Мы же, мы же уже видели сообщение при подборе документов. Вот оно. Все, мы уже прошли. Надеюсь, вам понравилось. Вот такое сообщение. Вот, но я уже говорил свое мнение по поводу данного мода, поэтому пишите ваши комментарии, что вы по поводу него думаете, понравился ли он вам или нет, и вообще стоило ли его выпускать. Так или иначе, не забывайте про ваш лайк, комментируйте и подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить следующее видео на нем. Всем пока, всего вам хорошего, увидимся в новых видео. Всем пока.